ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் குமரி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் எக்கை வச்சு நிறைய வித்தியாசமான ரெசிபிஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுடைய சேனலுடைய லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன் அவங்களுடைய சேனலில் நீங்கள் விசிட் பண்ணி பாருங்கள் அவங்களுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தென் என்னுடைய சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல் வீடியோவும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு டேஸ்ட் ஆஃப் குமரி இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்கை வச்சு மசாலா எக் கிரேவி தான் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நான் அஞ்சு முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாயில் பண்ணது இப்போது இந்த ஃபோக்காவில் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க மசாலாஸ் எல்லாம் அப்போ தான் இறங்கும் இப்போ இதை லைட்டாக நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பேன் வச்சாச்சு அதில் ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் தென் சால்ட் இதை லோ ஃப்ளேம்லேயே லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க தென் பாயில் பண்ண இந்த எக்கை இதை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி அதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போது அதே பேனில் நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த ஆனியனை ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போது இதுக்கு கூட இஞ்சி பொடி பேஸ்ட் கரம் மசாலா தூள் மஞ்சள் தூள் தேவையான ஒரு சால்ட் அப்புறம் பச்சை மிளகாய் சில்லி பவுடர் தக்காளி வந்து நம்ம கட் பண்ணி போடல இதை ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி இலை இது கிரேவிக்கு தேவையான அளவு மசாலாக்களையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த கறிக்கு தேவையான அளவு வாட்டர் ஆட் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும் ராஸ் மேலெல்லாம் இப்போ போயாச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க அந்த எக்கை ஆட் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணி தண்ணி எல்லாமே ஃபுல்லாக வத்தணும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க சுவையான எக் மசாலா கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு வெல்கம் டு குக்கிங் டேஸ்டி வித் நஸ்லின் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஹெல்தியான ஒரு சீஸ் ஆம்லேட் கால் கப் சேமியாக கொதிக்கிற வெந்நீரை போட்டு வேக வச்சுக்கணும் நான் அதோட ஒரு சிக்கன் ஸ்டாக் சேர்த்து வேக வச்சுக்கிறேன் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் நாலு முட்டை சேர்த்துக்கணும் முட்டையோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்து நல்லா விசிட் பண்ணிக்கணும் தண்ணி சேர்க்கறனால நல்ல ஏர் பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஹேர் பபிள்ஸ்னால நல்ல ஆம்லேட் வந்து நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரும் விஸ்க் பண்ண முட்டையோட ஒரு வெங்காயம் சாப் பண்ணது பாதி சாப் பண்ண தக்காளி கேப்சிகம் சாப் பண்ணது நான் வந்து ரெண்டு கலர் கேப்சிகம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகா சாப் பண்ணது கொஞ்சமாக மல்லி இலை உப்பு கால் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் கால் ஸ்பூன் சீரகத்தூள் கால் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருணும் இதில் நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சு வச்சுருந்த சேமியாவே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் சேமியாவுக்கு பதிலாக நம்ம குக் பண்ண மேகி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேன் வச்சு அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டு இந்த முட்டையை வந்து அதில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருணும் ஒரு மூடி போட்டு அதை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வச்சிடலாம் வெந்ததுக்கப்புறமா ஒரு பிளேட் வச்சு அப்படியே ஃப்ளிப் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம் மூடி போட்டு இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வச்சுட்டு திருப்பி ஃப்ளிப் பண்ணிவிட்டு மேலே நல்லா ஸ்ட்ரெட் பண்ண சீஸை தூவி விட்டுக்கலாம் சீஸ் ஆம்லேட் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வெல்கம் டு காயில் செஃப் இன்னைக்கு நம்ம வந்து கிச்சன்ல ஈஸி மெத்தட்ல ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் மைதா மாவு எடுத்து மைதா மாவுலயும் செய்யலாம் நான் கோதுமை மாவு எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு கப் கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க அதுல ஒன் டீ ஸ்பூன் சுகர் ஒன் டீ ஸ்பூன் ஈஸ்ட் தேவைக்கேற்ப உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இத வந்து நம்ம டூ ஹவர்ஸ் வந்து ஊற வைக்கணும் அப்பதான் வந்து ஈஸ்ட் வந்து ஆக்டிவாகி டபுள் மடங்கா வரும் இதில் ஆயில் தடவி இதை வச்சுருங்க ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க 
அதுல கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்து டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விரிவு சேர்த்து இஞ்சி பூண்டு பட்டவாசி நான் போன பிறகு நாலு வெங்காயத்தை பொடிசா கட் பண்ணி அதை சேர்த்து வைக்கிறேன் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து சீக்கிரம் வதங்கினா வெங்காயம் வதங்கிடும் நல்லா வத வெங்காயம் வதங்கின பிறகு நம்ம மசாலா ஐட்டம் சேர்ப்போம் ஆஃப் டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒன் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க ஒன் டீஸ்பூன் வந்து சோம்பு தூள் கரம் மசாலா ஆஃப் டீஸ்பூன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் இதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம இப்போ எதை செய்கிறோம் மாவு பார்க்குறோம் மாவு மாவு வந்து கோதுமை மாவு நல்லா டபுள் மடங்க இது வந்து வந்திருக்குது இது ரெண்டு உருளையாக பிடிச்சி வச்சுக்காங்க ஆனால் கோ மைதா மாவில் செய்கிற டேஸ்ட் வேற கோதுமை மாவில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக தான் இருக்குது ஆனால் ஆரோக்கியமானது இதை நம்ம ஒரு பிளேட்டில் வந்து இப்படி தட்டிக்கணும் ஃபுல்லாக அப்போ நம்ம செஞ்சு வச்ச அந்த ஸ்டெப்பை வந்து ஃபுல்லாக வச்சுக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு முட்டையை அவிச்சு அதை இது கட் பண்ணி வச்சுக்காங்க இன்னொரு உருளை வச்சுருந்தாங்க தான் அதையும் கையால் தட்டி இன்னும் அதுக்கு மேலே வச்சு நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு சூப்பராக இருக்குது நீங்கள் டின்னர் கூட இது செஞ்சுருக்கலாம் இதில் சிக்கன் வச்சு கூட நம்ம செய்யலாம் இதை கட் பண்ணிடுங்க அப்படி இது அவனே வைக்கலாம் நான் இப்போ வந்து தவாலை வச்சு தான் செய்கிறேன் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி சூடு வச்சு வச்சுக்காங்க அதுக்கப்புறம் தவாக்குள்ளே வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் இது வந்து ரெடி ஆகிடும் இந்த ஆயில் தடவை மறந்துட்டு அதனால் ரெண்டாவது தடவை தடவிக்கு முன்னாடியே வெல்கம் டு ஹசி ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு சூப்பரான ஸ்பைசி தாபா ஸ்டேட் எக் மசாலா கிரேவி எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு உள்ள இன்க்ரீடியன்ஸை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதுக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்கை ஃப்ரை பண்ணணும் அதுக்காக ஆயில் போட்டு அதில் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் உப்பு இது எல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் எண்ணெயில் நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு எக்கை வந்து அவிச்சு வச்ச எக்கை வந்து போட்டுக்கிடுவோம் ஸோ எக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் இதில் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா எக்கு நல்லா ஒரு ஃப்ரை ஆகி கொஞ்சம் மேலே உள்ள தோல் வந்து கொஞ்சம் ரஃப் ஆனால் அது மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ இது வந்து நான் இன்னொரு கடாய் எடுக்காமல் அதே ஆயில்லையே நான் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கருவேப்பில் நல்லா பொறிஞ்சோடனே ரெண்டு வெங்காயம் நல்லா சாப் பண்ண வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கிறனோ ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம மசாலா பொடியில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம நம்மளுடைய ஆயில்லையே கொஞ்சம் மசாலா இருக்குது ஸோ இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு பின்னால் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் தக்காளியை நல்லா மசித்து அந்த தக்காளியை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இல்லாட்டி நீங்கள் மிக்சியில் கூட கோர்ஸ் அரைச்சிக்கிறலாம் இப்போ பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு நாலு அஞ்சு பச்சை மிளகா இப்போ மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்து மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்குள்ள குண்டு மிளகாய்த்தூள் அதுக்கப்புறம் கொ கொத்தமல்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து சீரக பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கரம் மசாலா இது வந்து கலருக்காக நான் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது இப்போ இந்த எல்லா மசாலாவும் ஒரு அஞ்சு டு ஒரு ஒரு பத்து செகண்ட்ஸ் வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு அரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான சால்ட் இப்போ இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் திக்னஸ் கொடுக்குறதுக்காக கடலை மாவு ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு நாலு நிமிஷம் செஞ்சிங்கன்னா நல்லா அந்த கடலை மாவு வெந்துடும் ஸோ இப்போ அந்த மிக்சரில் நம்ம ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சுருக்க ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கிற எக் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ லாஸ்ட்டாக நல்லா கொதி வந்தனா கொத்தமல்லி இலையை போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு சூப்பரான மசாலா ரெடி தேங்க்யூ அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது எக் பட்டர் மசாலா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஒரு பேனில் வந்து நான் பட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு கூடவே கார்லிக் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிடலாம் அந்த பட்டரில் போட்டுடலாம் இது வந்து சப்பாத்தி கூட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் போல் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் அந்த பட்டரில் ஆட் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விடணும் 
அதுக்கப்புறம் ஒன் டீஸ்பூன் போல் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் ஒன் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அதுக்கப்புறம் ஒரு டொமேட்டோ ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் மல்லி புதினா அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு போல் க்ரீன் சில்லி அதையும் ஆட் பண்ணிடுங்க இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து டொமேட்டோ சாஸ் வந்து ஆட் பண்ணணும் அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் சோம்பு தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டு நம்ம வந்து ஏற்கனவே வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணிடலாம் இது வந்து இந்த கிரேவி வந்து திக்காக தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து கொஞ்சம் தான் வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பச்சை ஸ்மெல்லாம் போனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து எக்கை ஊற்றி விட்டுடலாம் இதில் நம்ம எக்கை ஊற்றிட்டு வந்து கிண்டி எடுக்கக்கூடாது அது வந்து அப்படியே நம்ம வேக விட்டுறணும் எக்கெல்லாம் நான் வந்து அதில் ஊற்றியாச்சு இனி இதை வந்து அப்படியே சிம்மில் வச்சு நம்ம வேக விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸியான ரெசிபி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு ரெசிப்பியில் சந்திக்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும்
الهادو الورسبون الهادو الواسم بروني نلا ذكنا هادو ونغنا نسنا بروني كدائي لون نسري تتي ونو سواب شيب سواب Gravy dia tadi mana? Ayo orang mau mukti orang tu. Mesti mau ni le. Murni ni ini dua orang musuh orang yang banyak lagi na. Super orang nama tu. Afghan breakfast hamlet on the ready aye cie. Ini on the nama orang sap sapati kau jodoh sapun lah. Sapati ki ini runda berasai di sini. Ini tuh macam ni le. Orang tuh taste ada orang cie. Nih yang orang tuh try pun itu. Apa dia orang tuh cili? Kawan back lah orang tuh kawan pun dengan. Marak kawan orang tuh channel pun dengan sapati pun. 